来人啊！来人啊！你他娘的瞎咋呼！皇军在哪儿呢？啊！我没说皇军来，我就说来人啊，来人啊！你瞅你那鼻涕样的！来来来，慢点，队长。三成，哎哎，找时间收拾收拾他。放心吧。姐姐不行。好嘞，叫我了，叫我了，全叫我了。扫兴啊！刚刚您请。来来来，进进进进进进，进我二位。快点快点，来马上来马上。哎，队长玩儿，没正事啊！来来来来，站住！快点，押钱。站住！哎，来来来来来，什么情况啊？啊，这个老乡说逮着可疑的人，要交给他。来来来来，过过过过来。来干什么呢？你俩？啊，这人一直在我们村里面晃荡，贼眉鼠眼的。我们保长说，让我把他押到你这儿来，审审看看是不是游击队。我鼠目狗头蛤蟆吃的，一看你就不是好人。哎呦，这长官你都敢当，啊？你还敢瞪着长官啊？哎哎哎哎，哪个村的你？啊，东边古寨营的。啊，那行，你回去吧，你把他留下，明天我再审他。哎，长官，长官，保长说，这个人啊，一定要亲自交到李大毛、李队长手里。我们队长今天没空啊，你这这这，你赶赶紧滚蛋吧。那个，你俩把他一。哎呀，哎呀，嗯，倒，狗日的，你看暗算我，我来，这活你都敢踢，这活你都敢踢，这活你都敢踢啊！长官，你是不知道啊，这瘪犊子玩牛瞎子劲儿大着呢。刚才要不说手快，他不定整出啥事儿来。行，你小子比我狠。<笑>长官，长官，你看，我们保长说了，李大毛李队长特别大方，准能省俩钱花花。<笑>你看，要不我回去不好交代。<笑>长官，嗯，要不然这样。赏钱，咱俩一六五四。成，哎，你这样，你把他背起来，跟我来。哎，好，哎，这你拿着，他要醒了就砸他，这瘪犊子劲太大。去的鬼头鬼脑的，我们看他形迹可疑，就给摁住了。哎呦，你是不知道啊，撞得跟头牛似的，费老鼻子劲了。哦，那你回去吧，啊，你们两个把他压下去。哎哎，长官，我救了你一命，再说咱俩说好那事儿，你得跟他说呀。哎，那个队长，咱送来个人，想要点赏钱。要啥赏钱啊，李大队长，啊，我们保长说李大队长这人心特别好，一定能跟皇军说说，他俩赏钱。哈，皇军今天不在，你明天过来取吧。啊，鬼子干啥去了？说什么呢？啊，他抓他时候他一口一个鬼子鬼子鬼子，我先。我跟他学呢，说秃噜嘴了，秃噜嘴也不行啊！哎，长官，长官，我是良民呢，我我真，别动，别动
，那个都别动啊，小心出大事儿。你把枪放下！这位兄弟，有话好好说。李队长，我这牛犊子兄弟，命可没你值钱。流氓了，把枪放下！我他娘的跟你说话，你聋了？放下枪！猛子。把枪放下！你再不放下，咱们兄弟们都完了。放下！老大，你他娘的，我这么怼你，这么怼你头疼。这位大哥，有话好说。李队长。我问你话，你还没回答我呢。啥事儿啊？鬼子干啥去了？哦，楼上睡觉呢。别闹！今天上午出出去了，不知道干啥去了。转过来蹲下。我问你啥？想好了再说，明白吗？过来，过来，都蹲着。过来蹲下。快呀！啊啊四哥，别吵！哎，你在哪站着？四哥，咋了？老弟兄，哎呀，你他娘的给我下来！啊！哎，误会，误会，误会啊！误会啊！误会，误会，误会，误会个蛋！蹲下！这位好汉，我想多句嘴。你们是什么道行的人？这样，你有话就说。只要我李大毛能办到的，我绝对。二话不说，老子是东晋支队的，叫冯铁。啊，东晋支队的。我说二位怎么身手这么利索呢？少他娘的扯淡！老子今天来是找你有点事儿啊。李大毛就是你没错，是不是、啊？是是是是是是。牛三儿，你认识吧？认识，啊，那是我亲娘舅啊！怎么，你们是朋友啊？那要是朋友的话，咱咱们就是一家人了。咱就是一家人了吧？那一家人就不说两家话了啊！我管牛三儿借钱，他跟我说啊，钱都在你这儿放着呢。啥钱？冯挺不爱说废话啊！啊，钱钱丢了。钱丢了，丢了！哎哎哎，大哥，哎呀，大哥，那老子帮不了你了。大哥，别别别，我我我跟你说实话，是是这样，钱呢，藏藏在那个大墙的夹缝里。皇军，不不不不，鬼子，鬼子上午出去了，我就顺便出去瞄了一眼，结果钱没了。这不，我正在查呢。扯淡，哥，别听他扯淡，我去看看。三儿，马三儿，你咋查？查出来了没有啊？是这样，我这不正框着他们打牌呢，结果还没有眉目，你们这就就进来了。打牌场，打牌场，我告诉你，我就是骗我的亲娘舅，我也不敢骗你们呢。你他娘的蒙老子了！不不不，英雄，队长没说假话，是呃，他他捆圈弄着兄弟们跟他一块玩牌，让我出老千，看谁输钱输的多还不生气，那那么说明那钱就是谁偷的。他他没说假话，就就是这样，真真真的，不是，他查出来了没有啊？
，接着查。我给你一炷香功夫，要查不出来，老子挨个儿毙。从这王八蛋开始。你说，这这一时半会儿的，这这哪能？听到了没有？这位游击队大哥说了，谁拿了钱，乖乖的拿出来啊！什么事儿也没有，说吧。有这位老总作证，谁拿了，你就拿出来，咱们今后既往不咎，好不好？看见了没有？我现在可不客气了啊！都说不出来，说不出来。我没偷，我也没偷啊，我也没偷啊！弟兄们，谁偷的谁赶紧承认吧！偷的你们没偷哪去呢？钱哪去了？啊！队长，西子辽，钱是你偷的？不是，不是我，那是谁呀、啊？太君，皇军拿的。什么时候？昨天晚上，昨天晚上傍晚的时候，我看见山本太君在墙洞里拿了，那你怎么不跟我汇报呢？我哪敢说呀！再说，这种事多一事不如少一事的。好，我叫你多一事不如少一事，你个小王八蛋！我今天先把你给废了。站住！站住！你蹲下。季子辽，你说的是真话呀、啊？句句是实话，我拿我爹当担保。来来来，英雄，英雄，他他他，他从来都不说假话，真的。我干！走吧，马三儿。哥，这就走啊？那你待着，我自己走。哎，哥。钱，给我三千打赏。只取，只取了半宿，就取了这么点钱。三千大洋啊！我要看看还有啥拿的。咱把枪整回去，然后跟你那把兄弟做一次交易，换点钱。哎哥，看这枪没？三把枪，新的。哎。哎，你狗日的，啥时候了还想起刺儿？啊？吃啥长大的？你不打听打听，冯挺专门收拾各种起刺的。你动动，再动老子一枪把你脑子打出来，手脚伸开趴地上。好生。哼！他就是个打猎的，生着呢。李大队长手下能人挺多呀。过奖了，都是瞎混，没正经人。西子辽，到。你练过把式？练过。那个，好，好像跟你一比，我那就是三脚猫，瞎蹦的。你叫啥来着？哎，三圈，呃，王三圈，啊，呃。哦，你会抽老千？啊啊！哎哎不，这、呃、也不常抽。这不，队长遇事了吗？帮他铲事儿呢。嘿，拿枪瞄我那个，你叫啥呀？老泥鳅，是够滑的。
，老子他娘的差点撕你手上！完事儿，你叫你弟过来。没事。过来，哎，哥，你捂那儿干啥呀？刚才吓尿了。<笑>这里有没有二狗子的衣服了？有，还有，找两套适合我们哥俩穿的，去吧。哎，哥。咱拿二狗子的衣服干啥呀？你不说吗？咱俩得捞点啥。老子有口气堵这儿了，有个事儿啊，想问问你们，为啥要当二狗子？啊？说说。不是，你说说，为啥呀？就是跟着毛哥，他能吃香的喝辣的。再说了，这么多年了，也是惯了。你为啥呀？我也没什么目标，活一年算一天，挣俩钱儿，糊口饭吃。那你为啥呀？我俩以前土匪，老窝这不让端了吗？听说倪秋初升官了，过来投奔他。对，我们和倪秋初都是一个村的，我是一个要饭的，倪秋初给我吃的，我就跟他。哎，那你为啥这么死心塌地的把鬼子当亲爹啊？为啥呀？让我说心里话吗？啊，你说。我不能拿着鸡蛋往石头上放，就这鸡蛋破枪，能干过人日本人吗？哦，我听明白了。哎。你们李队长的意思是，不能拿鸡蛋去撞石头。哎，那你说东晋支队那些人，跟鬼子死磕，不管死了多少人还跟鬼子死磕，他们都是傻子是不是？这我不知道。你不知道，你他娘的不知道，你不知道，我杀你狗是当二狗子，当二狗子，当二狗子。大二狗子，要饭，有他娘的这么要饭吗？要饭，要饭，别打了！游击队要像你，这么打我们这球吗？谁，谁还愿意参加游击队啊？游击队他娘的，都要像你们这样，全都得死了，老子先灭了你！你闪开，闪开！开枪了！谁愿意当二鬼子？谁愿意给鬼子卖命？每个人都有自己的苦，你可以开枪，但是二鬼子和鬼子就是不一样。你开枪啊！要是谁动一下，谁就不是中国人生的。
，哥，哥，鬼子来了。枪给我，准备，打鬼子。我可以打死鬼子，我也可以打死你，小子想反。你不怕我打死你？敢把枪给你，还怕你打？老子从你这个年龄过来的。兄弟们，听我说啊，这位兄弟说的对，这些年咱们是在活的营炮楼，享福，是不是？但是也没少受小日本的气，打今儿起，我李大宝发誓，要跟小鬼子。势不两立，听见没有？你们说呢？对，势不两立，打鬼子，打鬼子！哎。他给跑了，啊！你咋这么笨？你居然让他给跑了！你知不知道他跑了会带来什么样的后果？他回去跟鬼子一说，一帮黄衔军叛变了，小鬼子肯定会派人来围剿我们。你他娘的真够笨的！你他娘的这么笨呢？啊！完了，完了！这回想他娘的认爹都没人认了啊！还出来干啥？拿枪去，准备走，从这边走。走，拿枪，拿枪。你咋的？你还委屈了是不是？走了。王兵弟，妈，把我装备拿上，赶紧赶路了。不是。哎，快点，都快点。商量什么呢？快走。从里边逃出去。
Come on. Hey. Get out.你不是说要跟鬼子势不两立吗你明白吗我想想办法咋办呢你朋友啊就啊打开呀你这么说我特别感动咱俩商量商量咋打就在这打咱不能靠近了这也是靠近了让小鬼子给咱们全包了饺子就完了吗也是我也有个主意咱回我子英炮楼里头打得了那不更安全吗我回花营炮楼干啥去我不早跟你说了我现在跟你有就跟你干是不是那个我有个主意明年再说明年后年也行大妈你当我真指着你出主意呢老宁家哎王几圈的事我三圈啊对三圈三圈我三你数完了吗鬼子老杜不好数我在这办正事呢你别打扰我金可吉你能不能安静一下游击队真的会来吗不要急该来的一定会来嗨毛哥毛哥是个机会啊啥机会啊你看手榴弹现在在咱手里他们就仨人对过还有红军咱们不打呀你说你是傻呀还是聪明看你这个小龙面那么样他现在是铁了心的跟这个姓冯的干上是不是姓冯的让他跟着咱干什么死盯着咱俩你别轻易动手不是不是
说这事儿不好办、啊。你看，那个李大毛就拿着枪在后面督战呢。你要是不冲的话，他真敢崩了你。啊，不过呢，一会儿你跟四哥冲，好吧？嗯，你就跟着四哥，四哥到哪你就到哪，跟紧点。小陈啊，你脑袋这么大，嗯，万一哪个小鬼子，呃，没打准或者枪走了火，那个子弹肯定就飞到你这儿来了，就当从这儿打进去，从这儿哒出来，那个脑袋就像嘴一样，咔咔张个口子，脑浆，脑浆，脑浆见过吗？那个杀猪，把那猪脑袋啪劈开，脑袋掰开，你大血呀、啊！啊，牛火牛火！哎呀，这还不算最可怕的，最可怕的又是啥呢？这子弹打进去了，咔嚓，半拉脑袋没了，那半拉还在，人没死。哎，这咋办呢？这人要死不了，他就一辈子躺在床上，啊，不死不活的。好吃吗？是吧？爱吃好吃的是吧？啥也吃不了了，那个嘴巴是，一动啊疼，一动啊疼，一动就疼，一动就疼。哎，好了好了，我乖，不哭了，不哭了，不哭了，憋回去。连城啊，这样吧，四哥呢，一会儿去求队长，我给他跪下都成，我就跟他说，连城还小，连城不能出去，不能送死啊，让你就待在这儿，好不好？你谢谢你了，四哥。这事儿谁让你小呢？啊，四哥对你好不？好，听四哥话不？听。嗯，乖。以后呢，回到村里呢，看到四哥跟你姐，呃，聊天呀、啊、啥的，你就别给你爹娘说了，成不？那不行。啥？我娘说了，我姐是我媳妇儿，跟你见面多了，我姐就该不要我了。那成了，我一会儿冲起来。我我准备让你第一个冲上去啊！那个子弹打到你身上，我根本就不管你，肠子堵了，打一大堆。那我也要我姐。这完蛋玩意儿，我跟你没法沟通，是不是？准备好了吗？好了，冲啊，走，走冲！你弄他干啥冯大哥，哎哎哎，我不想死，我想我姐啊！啊，不死不死不死，咱不冲啊！我陪你一块想你姐啊！等我听好了，一会儿都给我老实点儿啊！谁要是敢闹事儿，我饶不了他。哎，咱现在都是一根绳上的蚂蚱，哪能呢啊？放心吧，那是那是。那是老三，准备好了吗？好、啊。哎，跟着冲我快！金丝雀来
here. Thank God.我们没必要主动出击快点完了完了完了完了真的是警卫队你们怎么从这儿开枪啊
，差点都把我们打死了。我明白了，太君，明白了。把手举起来，太君有点误会。举起来，快举起来，快。跟着啊，太君，我能过去跟你说说情况吗？啊，过去，哎，狗日的房顶，我们找大队长真是瞎了眼了，怎么找了你这个贝尔狼啊？狗给不了吃屎。几个狗汉奸，我恨不得赶紧打死他！老尼就拦着我干什么呀？徐子刘，唱错戏码了吧？啥啥唱错了？奶奶，你看好这边喽，上边还有呢。啊，放心，放心，放心。你们是什么人？报告太君，我是霍子营警卫队队长李大毛。啊，我是霍子营警卫队中队长冯小艇。太君啊，出大事儿了呀！我们遭遇了新四军主力部队的袭击。太君，太君啊，怎么回事？啊，是这样，是这样，我说就行了。我们正在林子里面搜查，不知道怎么回事，突然就冒进我新四军的队伍哈。一定是主力枪法那个准呐、啊，把我们全打散了。秦四军的队伍？对呀、啊，多少人？队伍，太君，得有两百多人，两百多人是不是？得有两百多人，两百多人啊！你们看到皇军的队伍了吗？太君，全打散了呀，全打散了。我们刚逃出来，还想冲进去，结果你们误会我们了，这不噼里啪啦给我们吓坏了。八嘎！铃木，中村这个只会拍马屁的笨蛋，通知队伍全线出击。要不要先跟大佐阁下联系一下？八嘎，我的任务就是清剿新四军游击队的残余。进攻！嘿，哎，太君，新四军主力很勇敢，你们就这点人，我恐怕你们……八嘎，一群笨蛋！你可真是个巴掌！你怎不能说这种长台自己灭自己威风的事儿呢？啊，太君，太君啊，我有个主意，你看这样行不行？你那迫击炮当当当当一打，新四军肯定在里头乱窜。我带我的人从那边绕过去，堵住他们，我争取抓几个活的回来，你看怎么样？队长，这事儿你看怎么样？哟西，你好像是有意见，胆子太小，太君也不能怪他。天生的，八嘎！太君，没有，那还不快点儿？这，快快快快点！马三，从这条路绕过去，堵住，抓活的，报仇！好嘞，快撤撤！太君，我去了。嗯，嗨，命令迫击炮，准备，嗨！马上抓堵上。啊啊！
我干啥？他长得这么耐看，你不好好看着？马三儿押后。Saved. Out there, the enemy stay here. Just wait. Damn it! Did you find it? No. Did you hear the person who was in the middle of the room? I said they should be here. Why did they run away? Did you say the man should not take the money to pay? 费半天劲，早都该撤了。嗯，方大哥，咱再找一找吧。你说万一？万一啥？万一啥？万一鬼子发现鬼打鬼再包回来，咱谁都跑不出去了。撤！跟赵大队长呢
，没给老子提那个瘪犊子。他自己没那个金刚钻，非揽着瓷器活把命搭上了，还害得老子跟着遭罪。撤！范大哥，你给老子滚滚滚！They walk. Yeah, I'm okay. Okay. Let's go. Yeah. Let's go. <笑>黃的 三福君，你的排击炮的准确度差得很远。但是，即便是这样，你还是让我白白的损失掉几十个士兵。太早。都是我的错。首先愿意，一死，先醉，死。三浦君，你的命难道是你自己的？我认为呢，你那么强，贫农的大大，我认为呢，贫农的死的大。嘿，刘子君，你的功。被三浦耽搁，你对他有什么想法？属下，没有什么可说的。很好，我就是需要你精诚团结，再也不要听到你们之间任何不和谐的声音。金克君你一定有很多的疑虑我为什么没惩罚他太嫂咱们确实犯了不可饶恕的错你说的没有错不过惩罚的目的是在他们心里记住我相信在他们的心一定打伤了一个烙印而这个烙印恰恰是他完成